ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம் ஜெகா ஜெகா சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குழந்தைங்களுக்கான ஒரு அருமையான வீடியோ ஸோ இந்த டைட்டிலை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ சென்டென்ஸ் எப்படி நாம் சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வழி ஆங்கிலம் ஈஸியாக தமிழில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து எப்படி இங்கிலீஷில் வந்து சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் வந்து சென்டென்சஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் வகையாக நம்ம தமிழை சொல்லி கொடுத்தோன்னா ஈஸியாக அவங்களால் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் ஓகேவா ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ்னால் என்ன சென்டென்ஸ்னால் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நிறைய வார்த்தைகளுடைய தொகுப்பு தான் என்னது சென்டென்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு மூன்று விஷயங்கள் வேணும் எதெல்லாம் வேணும்னா சப்ஜெக்ட் வேணும் வேர்ப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தெரியக்கூடிய விஷயம்தான் ஸோ இருந்தாலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்னா என்னென்னா பர்சன் ஒரு செயலில் செய்யக்கூடிய நபர் அது யாராகவும் இருக்கலாம் நான் இருக்கலாம் ஐ வி யூ தே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சப்ஜெக்ட்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தெரியக்கூடிய விஷயந்தான் நெக்ஸ்ட்டு வேர்ப் வேர்ப்னா என்னென்னா தமிழை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா வினை சொல் இங்கிலீஷில் வந்து என்னது ஆக்ஷன் வேர்ட் நம்ம என்ன செயல் செய்கிறோமோ அதுதான் என்னது வேர்ப் ஓடுறது நடக்கிறது எடுக்கிறது எழுதுறது பாடுறது இது எல்லாமே என்ன தான் வேர்ப் தான் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னா ரிமைனிங் திங்ஸ் வேர்புக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே என்ன தான் சொல்லுவோம் நம்ம பொதுவாக ஆப்ஜெக்ட்னால் சொல்லுவோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சில கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணி குடிக்கிறேன் ஸோ அப்போ அதில் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீ என்ன குடிக்கிற தண்ணி இந்த மாதிரிப்பட்ட கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சராக வரும் ஒரு சில கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சராக வரக்கூடியதான் என்னது ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தமிழை நம்ம வாக்கியம் சொல்லுவோம் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து முழுமையாக ஆகணும்னா நம்மளுக்கு மூணு விஷயங்கள் வேணும் சப்ஜெக்ட் வேணும் வேர்ப் வேணும் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேணும் சப்ஜெக்ட்னா ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய நபர் ஒரு சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் வேர்ப் வந்து ஆக்ஷன் வேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிமைனிங் திங்ஸ் எல்லாமே என்னது ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே தான் ஐ ட்ரிங்க் வாட்டர் ஐ ட்ரிங்க் வாட்டர் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை வந்து பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸை நான் தமிழ் எழுதுகிறேன் இப்போ சென்டென்ஸ் வந்து எனது ஐக்கு மீனிங் எனது நான் ட்ரிங்க் மீன்ஸ் இது ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது ஸோ இது வந்து குடிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாக்டான தமிழ் வந்து குடிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் வாட்டர்னால் தண்ணீர் தண்ணீர் ஐ ட்ரிங்க் வாட்டர் நான் தண்ணி குடிக்கிறேன் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க சென்டென்ஸ் பேர்ட்டன் வந்து எப்படி வரணும்ட்டு சென்டென்ஸ் பேர்ட்டன் எப்படி வரணும் எஸ் வி ஓ எஸ் வி ஓ தான் என்னது நம்மளுக்கு சென்டென்ஸ் பேர்ட்டன் சப்ஜெக்ட் வோ அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பிரிக்கலாம் சப்ஜெக்ட்னா நம்மளுக்கு தெரியும் பர்சன் ஒரு செயலை யார் செய்கிறாங்களோ த பர்சன் இஸ் கால்ட் சப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ ஆய் வந்து என்னது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் வேர்ப்னா என்னது ஆக்ஷன் நாம் என்ன செயல் செய்கிறோம் இங்கே ட்ரிங்க் குடிக்கக்கூடிய செயல் வந்து செய்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்னது வாட்டர் இப்போ பாருங்கள் ஐ ட்ரிங்க் மீனிங் என்ன நான் குடிக்கிறேன் வாட் வாட் டூ யூ ட்ரிங்க் நீ என்ன குடிக்கிற என்ன குடிக்கிற தண்ணி ஸோ அப்போ அந்த தண்ணி வந்து வாட் எந்த கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சராக வருது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போக போக நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரீஃபாக படிச்சுக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டென்ஸ் மேக்கிங் தான் ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து வேணும் சப்ஜெக்ட்னா த பர்சன் வேர்ப்னா ஆக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட்னா ரிமைனிங் திங்ஸ் எல்லாமே என்ன தான் ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம தமிழில் அதே சென்டென்ஸை நம்ம தமிழ் எழுதியிருக்கோம் நான் குடிக்கிறேன் தண்ணீர் இதில் பாருங்கள் நான் சப்ஜெக்ட் குடிக்கிறேன் வேர்ப் தண்ணி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இப்போ இந்த தமிழ் சென்டென்ஸை பாருங்கள் நான் குடிக்கிறேன் தண்ணீர்னா சொல்லுவீங்க யாருமே நம்ம அப்படி சொல்ல மாட்டோம் நான் தண்ணி குடிக்கிறேன் நான் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறேன் நான் காய் வாங்குகிறேன் காய் வாங்குகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேச்சு வழக்கில் எல்லாமே பேசுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த சென்டென்ஸை தமிழ் சென்டென்ஸை பாருங்கள் நான் தண்ணீ
ட்ரிங்க் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்னது தண்ணி ஓகே ஸோ அப்போ பாருங்கள் இது வந்து இங்கிலீஷ் திஸ் இஸ் தமிழ் ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து பேசுகிற வழக்கு என்னது நான் தண்ணீர் குடிக்கிறேன் இதுதான் நம்மளோட பேச்சு வழக்கு நான் குடிக்கிறேன் தண்ணீர் இந்த மாதிரி யாருமே பேச மாட்டோம் இல்லையா ஸோ நான் தண்ணீர் குடிக்கிறேன் ஸோ இதில் சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது லாஸ்ட்டில் தான் என்ன இருக்குது வேர்ப் இருக்குது ஓகே சப்போ இங்கிலீஷில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் வரும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து லாஸ்ட் ப்ளேஸில் வரும் ஆனால் தமிழில் வந்து எப்படி வரும் சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் இருக்கும் லாஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கும் வேர்ப் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளால் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்களாகவே தமிழில் சென்டென்சஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி கேட்கலாம் அவங்கள ட்ரை பண்ண வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நானுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது ஐ சாப்பிட்றதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது ஈட் அப்போ நான் சாப்பிடுகிறேன் அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஐ ஈட் என்ன சாப்பிட்றீங்க வாட் டூ யூ ஈட் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஃபார்மெட்டில் நம்ம இன் போக போக கிளாஸஸ்லாம் படிக்கலாம் ஓகேவா என்ன சாப்பிட்றீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்லி அப்போது நீங்கள் சொல்லலாம் நான் இட்லி சாப்பிட்றேன் அப்போ எப்படி அதை எப்படி மேக் பண்ணணும் ஸோ நான் இட்லி சாப்பிடுகிறேன் அப்போ பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இப்படி எழுதி கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி வரும் அது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி தெரியும் தமிழில் வந்து சென்டென்ஸ் பட்டன் வந்து எஸ்ஓவி ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபைவ் வேர்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுங்க வெரி வெரி ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது வந்து நியூ வேர்ட்ஸு ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஞ்ச் டிஆர்இஎன்சி ஹேச் ட்ரெஞ்ச் மீன்ஸ் முழுவதும் நான் இதழ் முழுவதுமாக நனை நனைதல் நனை முழுவதுமாக நனைதல் அப்போ இப்போ வந்து ஒன்லி நம்ம ஐ நான் நான் வச்சே நம்ம சென்டென்சஸ் வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் நான் நனைகி நான் நானுக்கு இங்கிலீஷ் என்னது ஐ நனைகிறதுக்கு இங்கிலீஷ் நம்மளுக்கு வேர்டு தெரியும் ட்ரெஞ்ச் டிஆர்இஎம்சிஹெச் ட்ரெஞ்ச் அப்போ நான் நனைகிறேன் அப்போ அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணுவீங்க ஐ ட்ரெஞ்ச் எங்கே நனைறீங்க மழையில் ஸோ மழைக்கு இங்கிலீஷில் என்னது ரெயின் ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே தெரியும் மழை ரெயின் ஸோ அப்போ அதில் வந்து அந்த நியூ வேர்ட்ஸ் நம்ம மழையில் நனையிறதுக்கு வந்து ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் எக்ஸாக்டான வேர்டு வந்து ட்ரெஞ்ச் ஸோ அப்போ ட்ரெஞ்ச் அப்போ நான் மழையில் நனையிறேன்னா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி மேக் பண்ணுவீங்க ஐ ட்ரெஞ்ச் இன் த ரெயின் ஸோ இதில் வந்து இன் இன் என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இன் என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ ட்ரெஞ்ச் நான் நனைகிறேன் ரெயின் மழை நான் மழை மழை நனைகிறேன்னு சொல்ல மாட்டோம் மழையில் நனைகிறோம் சாரி மழையில் நனைகிறேன் இல்லையா ஸோ அப்போ அதில் வந்து என்னது இன் என்ற ப்ரிப்போசிஷன் வந்து வந்திருக்கு ஸோ அந்த ப்ரிப்போசிஷன்லாம் நம்ம போக போக நம்ம கற்றுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரூ பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு த்ரீ வேணும் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேர்ப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு வேர்ப் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இன் இங்கிலீஷ் பாட்டர்னில் வந்து எப்படி வரும் சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும் வேர்ப் செகண்ட் வரும் லாஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வரும் ஆனால் தமிழ் பாட்டர்னில் சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் வரும் லாஸ்டில் தான் என்ன வரும் வேர்ப் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வேணும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தமிழில் இந்த மாதிரி நான் தண்ணீர் குடிக்கிறேன் ஆப் வேர்பு வந்து லாஸ்டில் இருக்கும் ஆனால் அதே பாட்டில் இங்கிலீஷில் எப்படி வரணும் வேர்ப் வந்து செகண்டில் தான் வரும் எல்லா சென்டென்ஸுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் சென்டென்சஸ் வந்து மேக் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான சென்டென்ஸ் சாதாரண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சென்டென்ஸாக நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துருக்குறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் வேர்ப்ஸ் வந்து நான் இதில் எழுதுகிறேன் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஓகேவா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இப்போ ஆக்சுவலி குழந்தைங்க வந்து காலையில் எழும்பி அவங்களோட மார்னிங் ரொட்டீன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு காலையில் எழும்புறது காலையில் எழும்புறதுக்கான வேர்டு என்னது வேக்கப் 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 மீன்ஸ் கண்விழி கண்விழித்தல் எழும்புறது ஸோ இந்த மாதிரி ஓகே வேக்கப் வேக்கப் மீன்ஸ் கண்விழி அப்போ நான் எழும்புறேன்னா என்ன சொல்லுவீங்க
எப்போ கண்வழிக்கிறீங்க மார்னிங்கா ஈவினிங்கா நைட்டா ஸோ அப்போ மார்னிங் சொல்லுவாங்க மார்னிங் வரும்போது இன் த மார்னிங் இன் த மார்னிங் ஸோ அப்போ சேர்த்து வரும்போது ஐ வேக் அப் இன் த மார்னிங் நான் காலையில் கண்வழிக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ரஷ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரஷ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ்லேயும் வந்து நிறைய இருக்குது மவுத்தை வந்து கொப்பளிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ கொப்பளிக்கிறக்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெரிஞ்ச வேடாக தான் இருக்கும் பட் நான் குழந்தைங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த ஈஸியான வேர்ட்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கார்கில் 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 மீன்ஸ் கொப்பளி கொப்பளிக்கிறது அப்போ நான் கொப்பளிக்கிறேன் எப்படி சொல்லுவீங்க ஐ கார்கில் என்ன கொப்பளிக்கிறீங்க மவுத் வாய் தானே கொப்பளிக்கிறோம் ஸோ மவுத் ஐ காகு மை மவுத் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சென்ட்ஸ் மேக் பண்ணிக்க மேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ வேர்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அவங்க நீங்கள் அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்லேயே வந்து கேட்கலாம் அவங்க பண்ணக்கூடியது விளையாடுவாங்க அப்போ நான் விளையாடுறேன் ஸோ அந்த ஸ்பாட்டை நீங்கள் கேட்கலாம் நீ இப்போ என்னவா பண்ணுற அப்போ விளையாடுறேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ விளையாடுறதுக்கு இங்கிலீஷ் என்னது பிளே அப்போ யார் விளையாடுறா நான் தான் விளையாடுறேன் அப்போ நான் விளையாடுறேன் அதை சேர்த்து எப்படி சொல்லணும் மேக் பண்ணணும் ஐ பிளே என்ன விளையாடுற கிரிக்கெட் ஸோ ஐ பிளே கிரிக்கெட் ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வேர்ப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்படியா பிளே பிளே மீன்ஸ் விளையாடு ஃபோர்த் ஒன் ரீட் வாசி ஃபிஃப்த் ஒன் வாட்ச் கண்காணித்துப்பார் இந்த பாருங்க வாட்ச் சில பேர் கேட்கலாம் வாட்சுக்கும் இப்போ சீக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வாட்சுக்கும் சீக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு வாட்ச் இப்போ நம்ம குழந்தைங்க வந்து டிவி பார்ப்பாங்க ஸோ டிவி பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் சும்மா பார்க்க மாட்டாங்க அதில் உள்ள ஸ்டோரிஸ் அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி தான் நல்லா பார்ப்பாங்க ஸோ கண்காணித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வாட்ச்னு சொல்லணும் சீலாம் ஜஸ்ட் பார்க்குறது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் போக போக உங்கள் கிளாஸில் சாரி போக போக நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கே நிறைய வேர்ப்ஸ் எல்லாமே தெரியும் ஸோ எல்லாருமே இப்போ எல்லாத்துக்கும் இந்த டிக்ஷனரி இருக்குது ஸோ எல்லாமே பார்த்து நியூ நியூ வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து உங்கள் குழந்தைங்கள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எழுத வைங்க ஸோ இந்த லீவு நாட்களில் வந்து பிள்ளைங்க ஃபுல்லுமே லீவ் விளையாடுறதுல தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் ஒரு டென் மினிட்ஸ் குழந்தைங்களை உட்கார வைத்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஒரு த்ரீ வேர்ப்ஸ் ஆர் ஒரு ஃபைவ் வேர்ப்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்து அவங்களாவே சென்டென்சஸ் வந்து மேக் பண்ணிங்கன்னா இங்கிலீஷ் வந்து கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க